Little Night Podcast. Amigos, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. En esta ocasión vamos a estar platicando de un cómic precioso que se llama La Isla Sin Sonrisa, del autor Enrique Fernández. Y para ello me van a estar acompañando Tony Sandoval. Hola gente, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Este, no sé qué horas tengan ustedes allá. Encantado de estar aquí de vuelta, con, sobre todo con este precioso cómic. Muchas gracias Tony. También está con nosotros Abraham Martínez, Cuervo Oscuro. Hola Miguel, hola Tony, buenas noches, buenas noches también al público del Tonight Podcast y por supuesto al capitán de esta embarcación de historias, no de ballenas, pollicio allá en el puente. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Oye, qué bonito cómic, esta es una recomendación que nos hizo Tony. Nos dijo, no conocen el trabajo de Enrique Fernández, tienen que conocerlo. Y al, al buscar información sobre Enrique Fernández y sus cómics, pues esta, este cómic justo, el de la Isla Sin Sonrisa, es el que por todos lados tenía más reseñas, el que salía a relucir. Y qué bárbaro, qué bonito. Pero Tony, tú platícanos cómo, cómo llegaste a este cómic, cómo lo conociste. ¿A, ¿A poco fui yo el que lo recomendó? Ya ni me acuerdo. Sí, <risa> lo recomendaste a Enrique Fernández, dijiste... Qué bonito ah, trabaja Enrique Fernández. Ah, chequen pues, su trabajo, pues, chequen su chamba. Bueno, pues en eso no, no mentí, ¿verdad? Fíjate que yo conozco el trabajo de Enrique. Él hizo un libro para la, la editorial Paqué, con la que yo trabajé tantos años, fíjate. Y una vez ahí, mirando los libros que tenían, me encontré un libro del que... Ay, que te lo voy a deber, el título era muy complicado en francés. Pero me llamó mucho la atención los dibujos, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo pues no, no le entendí mucho la historia, ¿verdad? Y porque pues yo asumí que era por el francés, pero creo que era un poquito extraña. Ya le preguntaría a Enrique mismo qué, qué, qué onda con eso. Y se me hizo muy, muy, muy interesante su trabajo. Después, ¿cómo fue la cosa? Creo que aquí me fue a una tienda de cómic y vi eh, precisamente la... La isla sin sonrisa, ¿no? Y me, pues, lógicamente que la vi, me enamoré de los dibujos y lo compré inmediatamente y, y pues, nada, que la historia muy bonita, muy... ¿Cómo se dice? Muy visceral, ¿no? Muy... Es que, que habla de, de sentimientos y, sí. Sí, y habla de familia este y, y aparte tiene ese toquecito de magia misteriosa, fantasía oscura que a mí me encanta, ¿no? Y que, pues eso, eso, así, así lo conocí, después, claro, están los otros libros maravillosos, ¿no? Que, que la he hecho también, ahorita le damos a una, una pasadita, si quieren, a los otros. Abraham, tú tuviste esta primera impresión, me imagino que es la primera vez también que lees el trabajo de, de Enrique Fernández, ¿qué te pareció el cómic? Sí, la verdad yo no lo conocía y qué buen descubrimiento, qué buena recomendación, Tony. Sinceramente, a mí todo esto que tiene que ver con, con el folclore, con las leyendas, con, como dices, estos cuentos de hadas que en realidad son muy macabros, pero tienen un, una moraleja, un mensaje en el fondo y al mismo tiempo tiene un arte precioso y este tema del mar que creo que los tres coincidimos en que, en que llevamos al mar en nosotros y, y es este, muy bonito ver un cómic que habla de todo lo que simboliza. Eh, la verdad es un deleite leerlo, se lee muy rápido, pero es muy rico, tiene muchos detalles visuales y la historia es preciosa. Yo no, no podía evitar recordar ciertas cosas, eh, me recordó a veces a ratos... Eh, no por el arte, sino por la temática El viaje de Chihiro De Estudio Ghibli ah, yo, te iba, bueno, ahorita, yo te iba a comentar también eso, fíjate o, o, Tiene ah, como pues, mucha coméntale. influencia, ¿no? De, de Miyazaki Pues de una vez, de una vez, dale Miguel, coméntanos Sí, fíjate que a mí, sí. la, esa primera impresión De leer el cómic, lo, lo iba leyendo Y era como ver una animación Se ve que hay un background de, de animación Que tiene Enrique Fernández Porque simplemente la, los puros cuadros empezando las primeras páginas ves el trabajo que hace de iluminación y luego iluminar de noche les, les, les he platicado que yo estuve en un curso de, de fotografía cinematográfica y tuve varios maestros que hacen comerciales y videoclips aquí en México no y ellos me comentaban lo más difícil para, para un director o un, un cinefotógrafo es justamente encontrar luz cuando es de noche porque de noche no tienes más que la luz de la luna. Y luego hay que recurrir a truquillos, así luz este, 
no sé, que viene, que viene posterior o una luz que viene de rebote, pero no puedes poner mucha iluminación, salvo que estés cerca de un pueblito o de una ciudad y que esos te den puntos o focos de luz para alumbrar a los personajes. Y Enrique Fernández lo hace, parece con, con, que, que es súper fácil, ¿no? Viendo su trabajo, pero no, esto es complicado. Encontrar esas fuentes de luz nocturnas que iluminen, por ejemplo, el, 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 en la primera página, la primera viñeta, estamos viendo pues el, el mar, ¿no? Que está alborotado, que está así con lluvia. Y sin embargo, él aprovecha la niebla, él aprovecha la luz que suponemos que es de la luna para poder iluminar una escena que sería oscura y, y buscar esos, esos puntos, esas fuentes de luz en, en la noche, sin sol, sin, sin luces duras, es, es complicado y, y Enrique Fernández lo hace, pero con una facilidad. Y luego vas viendo cómo va moviendo los puntos de vista de, del lector. Se, diría yo, se pone la cámara donde él quiere, desde arriba, desde abajo, acerca a los personajes, desde lejos. Y, y todo súper dinámico, todo súper como de animación. Yo estoy igual que Abraham, yo lo iba leyendo y sí me recordaba mucho a ese estilo de contar. Y justo también el estilo y el tipo de historia que se cuenta aquí es muy como de película de Ghibli, de Miyazaki. Y yo, y yo creo que ya para seguir comentando, porque si no voy a estar haciendo muchos spoilers, no sé qué les parezca si hacemos una pequeña reseñita de qué trata el cómic. A ver, Abraham, ¿por qué no, no platicas de qué va la historia? Bueno, así muy rápidamente, eh, esta este es una isla que está, dice, eh, muy, muy lejos para los, los turistas y muy cerca para los que buscan cosas demasiado exóticas. Es una isla que fue en algún momento un pueblo ballenero. Por la estética, yo lo ubico en, en, el, en algún lugar del mar del norte, eh, por la estética y el tipo de gente. Eh, llega este geólogo que se llama Dean, Va a estar un par de semanas y le dicen, lo vamos a recoger en un par de semanas más. Y bueno, eh, solamente hay una pequeña posada en, la, en el pueblo que no tiene mucha gente. Por lo mismo, él se hospeda ahí y conoce a una niña muy simpática, una niña pequeña que se llama Ellie, como de unos ocho años más o menos, le calculé, que es una niña muy imaginativa y le cuenta muchas cosas a, a este geólogo que en realidad le disgusta que ella... Parece siempre estar muy contenta y viviendo en un mundo de, de fantasía y de historias de la, de, de este, mitológicas propias de su pueblo y dice que su gato es un príncipe y dice que este, hay, hay criaturas en el mar y habla de eh, muchas cosas que para ella en su visión muy inocente y muy, eh, pues sí, naive, muy cándida de la, de la vida y del mundo. Ella, ella todo lo encuentra maravilloso y él le molesta porque dice eso no es maravilloso son piedras, son flores son pájaros, nada más, no tiene nada extraordinario eh, nos damos cuenta que Dean, eh, que se está quedando en la posada en, con, con la mamá de esta niña, mientras el papá va en un viaje porque es, porque es embarcado este, pues él nunca sonríe y nos damos cuenta conforme la historia avanza que es porque él carga este pesar de que su hijo falleció y su esposa se fue y él no la fue a buscar. Entonces cuando, cuando este, Eli, la niña, se entera de que él no fue a buscar a la esposa, como que le reclama y él se molesta y le dice, no, espérate, pues tú qué sabes de la vida real, tú qué sabes de la pena que yo llevo. Y también ella le decía que por qué siempre estaba serio, por qué nunca sonreía y decía porque yo no tengo por qué sonreír, porque estamos hablando de un hombre, como decía Tony a, 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 hace, bueno, antes del programa y valdría la pena que nos lo comentara, que es una historia que nos habla mucho de esta visión fantástica del mundo, pero al mismo tiempo también de problemas muy reales como... Eh, la situación de cómo manejamos las emociones. No sé si ahí Tony quisiera platicarnos un, un poquito de esto también. Fíjate que sí, eh, lo que me gusta cómo maneja en este personaje el geólogo Dean eh, de, desde el principio, ¿no? Que los mismos marineros que son oscos le, le tratan como de, de uraño, ¿no? Y, y esta interacción con la niña, a mí me mató de risa cuando dice, señor Tini, yo estamos comprometidos. <risa> este, ¿Te acuerdas de esa parte? Este, sí, sí, sí. La niña muy expresiva. A mí una cosa que me encantaron fueron las expresiones, ¿no? Eh, Enrique es otra, es otra cosa que, que domina mucho. Igual, 
Me atrevería a decir que, que peca un poco de preciosista en cada viñeta, ¿verdad? Pero bueno, eso es cosa de estilos. Eh, pero sí, volviendo a, lo de los, a los sentimientos, pues sí es un, un libro que precisamente habla de eso, ¿no? Y habla de dos, de dos este, puntos de vista que se contrastan, ¿no? Si es el fantástico y el realista. Pero también hasta qué cierto punto la historia de, del geólogo es también una interpretación porque pareciera que él quisiera sentirse triste y miserable, ¿no? No sé, hay gente que le gusta también eso, a lo mejor, no sé, quizás estoy diciendo tonterías, ¿verdad? Pero, pero pues, este, daba esa impresión, ¿no? Como que le costaba, este, eh, despegarse un poquito de su miseria, ¿no? Como que le, igual hasta le tomó aprecio, ¿no? Entonces, entonces viene esta, esta niña y a remover ahí el... el, el el agua de sus, de sus miserias, ¿no? Entonces está, está, está muy, muy cute, muy de una, abordado de una manera muy, muy bien para hacer este cincuenta y tantas páginas, la verdad es un álbum este, normal, no es muy largo, no, es, no son muchas páginas para contar todo eso, ¿verdad? Y eh, sí, a mí me hubiera gustado más que hubiera pasado algo más con los, vamos a llamarles villanos, porque ni sean ni villanos, ¿no? Son simplemente unos personajes que tenían que estar ahí para, para, pues para darle más peso a, lo, a, a los cambios de... Porque acuérdate, la, 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 la bruja del, del, del bosque, ¿no? Que está muy chula, está... Uf, a mí cuando la vi, los dibujos de, de, de ese personaje, me encantó, ¿no? Cómo se colgaba de espaldas y... Sí, muy original. Y cómo las, expres las expresiones que tenía, ¿no? Y... Y los animales también. Y, y al final está bonito porque todo tiene que ver con el principio. Como que está redondito. O sea, es una historia redondita. Así está chido. Pues Fíjate, no sea yo ahí tú, estoy, ahí estoy muy de acuerdo contigo de, de esta segunda lectura muy, muy fuerte que también ya platicaba Abraham. Acerca de los sentimientos. Porque sí, por encimita, pues es un cuento. Es un cuento de este, de este geólogo que llega a la isla y se encuentra esta niña. Que tiene ahí un, un background de que podría ser hasta como una princesita, tienen que leer el cómic para ver de qué es lo que estamos hablando, pero si ya nos vamos a esta segunda lectura de que a veces la gente tiene tantos problemas y deja que esos problemas lo abrumen y como decía muy bien Tony, como que ya se, se queda en este caparazón de que me voy a encerrar, no me voy a abrir, no quiero sonreír, no quiero seguir con mi vida, o sea, me quedo encerrado en lo mismo y eso no es bueno y justo este cómic habla de eso, ¿no? de, de de que no, es, no está bien estarse encerrando en los problemas, hay que salir adelante, no te puedes quedar en, en un solo sitio, ¿no? Si estás en algo en lo que no te sientes cómodo, no, no estás a gusto, pues hay que dar el giro, hay que salir de esa zona de confort, hay que hacer este, pues este giro de 180 grados, de, de irte a otro lugar, de hacer cosas diferentes, pero, pero no quedarse ensimismado. Y yo creo que ese es el mensaje más bonito que deja este cómic, porque pues sí, por un lado te entretiene, pero por otro lado está esta, esta reflexión que es importantísima. Y, y, sí, y, y luego sí. el, el lujo no de estar viendo cada cuadrito, viendo cada detalle. A uno que le encantan los cómics y no sé, te paras Ajá. en cualquier página y ves ahí el, el detallito. No, no sé, un, un simple, una simple viñeta panorámica donde hay un árbol y ves las hojitas de los árboles y la sombra que proyectan en el pasto y, el, y los tonos que él usa. No, hombre, se me hizo, se me hizo maravilloso, todo súper bien pensado. Les digo, la iluminación está hermosa. Luego la niña es una niña rubia con una carita muy simpática y, y muy, muy redondita. Y sin embargo, el, el geólogo pues tiene esta cara como alargada, como igual los colores, ¿no? Muy angulosa, ¿no? también, muy angulosa, ándale. El, el, el hombre utiliza tonos más ocres, cafés, negros, y la niña no, ¿no? Va, va, es rubia, va de blanco. Entonces, no sé, está todo tan, tan, como tan, tan bien hecho. No sé, está precioso. Sí. A mí me encantó el, el, el cómic. No sé si hay alguna escena, este, Tonia, que, que a ti particularmente te llamó la atención o fue la, tu parte favorita de la historieta. Hay varias, fíjate. Este, me encantó, claro, el final, ¿no? Se me hizo muy muy bonito, ¿no? Sobre todo con la, la respuesta que le da, ¿no? Cuando, bueno, para no ser spoilers, ¿verdad? La, la, la respuesta que le da al final, ¿no? La niña, ¿no? Y se me hizo así como bien, bien fuerte, ¿no? Y este, me encantaron, como te comentaba ahorita, las escenas de la, de la mujer, este, ¿cómo se llama? Babosa es, en, eh, ¿sí, no? 
Sí, sí la, la bruja esa del agua, no me acuerdo Babosas, cómo se llamaba. ¿no? Sí, Limans, sí. Es que como yo lo leía en Franchute, bueno, bueno. Este, eh, no sabía, fíjate que... Yo pensé que era una serpiente del principio, pero después ya me no, ¿no? Que es babosa, ¿no? Y este... Lo que no entendí yo, ¿qué onda con el oso, verdad? Pero bueno, qué parte de <risa> Este, quizás tendré que releerlo. Ya ves, ¿no? ya ves eh. que los villanos siempre tienen como un segundo. Un sí, conflicto. sí, claro, tenía que haber un, una, un fuerte, ¿no? Con los lobos también. Que, que, que la mordida que le da el lobo al, al, al oso, no sé si se acuerdan de ese dibujo. Hay un sí, lobo que ese... brinca y le da una mordida. Se ve que sí le encanta el diente, güey. Sí, esas escenas contra el sí, oso es... y los animalitos están preciosas. Sí. Eso me impresionó y me impresionó también, este, me gustó mucho el dibujo cuando se pone las ramas como cuer cuernos de ciervo, ¿no? Ah, Entonces, sí, También sí, me sí. gustó las expresiones de la, de la, de la Squinkles eran geniales. ¿no? Bueno, es que la verdad, si, si me voy así, me gustó todo el cómic, es fantásticamente ilustrado y sí sientes que estás viendo una peli, ¿no? Que estás viendo una animación y que se están moviendo, la verdad, así se siente. Súper dinámico, claro. ¿Y tú, Abraham? Exacto. A mí me, me gustó mucho cómo hace esta escena de algo que ocurre en el mar, que se interpreta como una especie de naufragio. Cómo hace la iluminación. Fíjate lo que decías tú, Miguel. Buscar los puntos de iluminación en la noche, que es lo más difícil. Y a eso súmale hacerlo en un contrapicado bajo el agua. Eh, eh. Oye, <risa> me quedé así de qué fuerte. Qué belleza y qué trabajo. Y dije... Que ¿Cómo se pudo ver documentado también en los tonos, en la luz, en, en las texturas? Una, eso me encantó. Pero sí, todo, todo el cómic tiene un montón de escenas, como dijo Tony, es preciosista. Tiene un montón de escenas que te detienes a, a saborearlas. Me gustó mucho este recurso narrativo que utilizó, donde vemos, el, sin hacer spoilers, algo del pasado de la niña, como que el origen de la niña, el origen del gato... Pero no se narra en un flashback, sino que Tim va caminando, voltea a ver unos grafitis en la pared, oh, o más maldito, bien unas sí. pinturas, como unos pequeños murales, y entonces nosotros ve, lo vemos, pero no desde la perspectiva de él como un, como un punto de vista subjetivo, sino más bien como integrado a la narración, como si, como si fueran los mismos paneles del, del cómic, vemos estas escenas con un estilo de dibujo completamente diferente, un estilo de dibujo que parece más, eh, bueno, como decía, un graffiti. Me gustó mucho ese recurso, me pareció una muy bonita puntada para contarnos más acerca de este personaje de Eli, pero sin decir una palabra. O sea, ¿Eh? ella menciona un par de cositas y cuando vemos las imágenes, las hilamos. Me parece que también aquí este, el, el, la narrativa... No solamente el arte, no solamente la historia, sino el cómo contó la historia, qué recurso utilizó, también es absolutamente delicioso. Es algo que también me gustó mucho cómo lo hizo. Sí, qué bárbaro. Es que yo igual esas escenas de noche, todas, porque no es nada más al principio, de repente hay otras más adelante, por ejemplo. Y es una escena muy, muy fuerte, que es la escena que ya, platicaba, que ya platicaban de cuando él regresa de su primer día de trabajo, del el geólogo a, a esta a esta posada, se pone a cenar con la tía y con, y con él y con la niña y empieza esta discusión, ¿no? De que, pues él les platica, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que pasó en su vida? ¿Por qué él es así? Y la niña le reclama y la tía se queda callada. Yo decía, bueno, ¿la, ¿qué la tía no va a hablar? O, pero todo está muy fuerte, ¿no? O sea, sí trata de calmar a la niña, pero sí deja que se digan todo y ya luego ella va como a mediar. No sé, es, es, no, ahí, ahí yo creo que se juntó todo. No es nada más el dibujo, sino también el, la historia es una parte muy, muy álgida, muy fuerte y, y, y así como si yo fuera un, este, un protagonista más, como si estuviera en la mesa y volteaba a ver a la niña y volteaba a ver al, al geólogo y, y, a la, y a la tía no le vas a decir nada a la niña, ya luego le decía y sí estuvo muy muy fuerte y luego cómo va a mediar no y le da, le da esta, este té que le daban o esta sopa que les daban a, a, los, a los habitantes no, todo estuvo muy 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 fuerte y qué bárbaro a, a que... Ver lo que me da. dime Tony sí. Sabe lo que me gustó de cuanto a narrativa ahorita, secundándote un poco, es esta historia de tú qué vas a saber del amor y de las parejas. Claro que lo sé todo. Y les empieza a explicar el gato, ¿no? <risa> <risa> y sí, luego, no. 
que hacen unas caras tan ridículas que los tienen que ir a hacer solos en sus cuartos porque han de ser muy ridículos. <risa> <risa> Lo contó todo, pero de una manera tan uh, inocente. inocente es, sí. que, es que, y él, y él en la cabeza de él, pues está pasando lo que pasó, ¿no? Pero, pero de la, del texto a, es que está buenísimo <risa> es, es, escenas sexuales y luego la narración de la nena completamente naif, pues. entonces <risa> a mí eso me encanta, está muerto de la risa ¿no? muy bonito. Sí, la niña es muy simpática, o sea, te cae muy bien y sí, pues no, 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 sé, no sé qué más flores echar porque está, está muy bonito el cómic, no sé qué, qué más podrías decir, Abraham. Pues mira, digo eh, este... Eh, somos muy insistentes de que cuando comentamos un cómic aquí, nuestra invitación siempre es a, a consíganlo y léanlo. Pero yo creo que también, y a veces me gusta recordárselo, a quienes les gusta hacer cómic, a quienes les gusta ilustrar, no solamente aprecien una lectura como lectores, aprecienla como autores, aprecienla como guionistas, como ilustradores, como coloristas, e incluso, tengo que hacer un apunte bien bonito, Muchas eh, onomatopeyas o muchos globos no tenían eh, texto, sino que tenían imágenes. De repente no, la sí. niña va, viene bajando al pueblo y está atardeciendo y ella está diciendo algo así, como que cuando el sol se oculta en el mar, se desliza convertido en, en una especie de serpientes de luz hacia el fondo. ¿Qué historia está contando la niña? Pues realmente no lo sabemos pero sí nos damos cuenta que es un rasgo más de mucha imaginación. Cuando señala hacia la playa y va gritando algo y vemos la imagen de una sirena. Eh, cuando el mismo Dean va caminando y se ve que está diciendo algo, pero es una nube oscura con un rayo con forma de flecha apuntando hacia abajo. Este tipo de imágenes a mí me parecieron muy interesantes como comunicación no verbal metida dentro de los globos que los personajes están diciendo. Otra vez, ¿no? A apreciemos una obra no solamente como lectores, sino también como creadores, y vamos a aprender algunos trucos. Me encantó eso que hicieron. Incluso hay una parte que, que, que bueno, esto ya es una pregunta técnica para ustedes. Eh, como, como esta traducción de, de Glenad viene del, de, del, del, de la obra original en francés, traducida al español, ella grita, eh, un oso, un oso, pero lo grita en francés sí. y está integrada, está integrada la palabra a el fondo y varía eh, las texturas y el color. Por lo tanto, yo creo que para evitar dañar este, este color tan bonito que le pusieron al fondo, lo dejaron así, en francés, un oso, un oso, eh, eh, en francés. Entonces, me quedé pensando, ¿cómo, ¿cómo pudieras haber puesto la plasta de que gritar en español un oso, un oso, sin dañar... Esa, esa aplicación del color y sin, y sin retocar digitalmente la obra original del autor. Y dije, híjole, pues es una pregunta técnica que tendré que hacerles a ustedes. Pues no sé, a ver, Tony. Ah, mira, a lo mejor me toca, me toca responder la edad porque ya, ya lo he vivido. Este, hay algunos editores que se avientan en, el, en la chamba y hay otros que no. Eh, a veces preguntan, yo creo, me imagino que Enrique hizo esto para Elena directamente, ¿no? Este, si él trabaja directo para el mercado francés como yo, me imagino pues que ha de haber sido lo que tú dices, ¿no? Porque a veces cuando mis libros son pasados a otros, yo me acuerdo que mi editor polaco una vez estaba muy orgulloso porque logró hacer eso, ¿no? Emular un poquito mi texto que yo había puesto como, eh, como un sonido en otro... En, en, Ah, se me el pedo. En una, una una tropella, ¿no? Ajá. Sí, y, y mire lo que logré, me dice, ¿no? Y, y bueno, le salió dos, tres, pues yo no le hice de bronca, ¿no? Pero, <ríe> pero este, pero sí, sin duda quisieron. Es, ¿Quién es lo que lo publicó? Norma en español. Lena en español, ¿no? Creo. Ah, Lena en español. Es verdad que tienen también sí. su cursal en español. Sí, es cierto, sí, es cierto. Este, pues no sé, a lo mejor lo dejaron ahí por, por ese pues, detalle, ¿no? Pero, o a lo mejor así trabajan ellos, no sé. Pues o sea, eso ha sido mi experiencia, ¿no? O sea, pues no lo de menos es personal. que también se, se redibuje el cuadro para la edición en español y ya está, ¿no? Se bueno, tendría que ser el mismo, el mismo ¿no? Claro. Este, sí, sí. Tampoco le veo tanta 
tanto. Pues. Sí, es, es, es que estaba dibujado, la verdad es que sí. No, otra cosa que hace Creo con que este Enrique Fernández, déjenme, les platico esta escena. Hay una parte en que la niña, pues, digamos, no les, no les comento qué, pero tiene mmm, como un problema muy grande y, y el geólogo se había peleado con ella. Y entonces el geólogo se sale a caminar en la noche, pero es una, una, como una secuencia que comienza ahí. Y vean qué bonito manejo del tiempo. Empieza en la noche y entonces el geólogo ve que salen como unas criaturitas del mar. Pero si uno va avanzando, va viendo uno que va amaneciendo. O sea, la, la secuencia del tiempo va de tal forma sí. que conforme van avanzando las páginas, se ve que va amaneciendo. Entonces tú vas calculando la hora. Dices, esto era como a las cuatro y media, cinco de la mañana. Y para cuando el... El hombre este ya trae a una criatura en la espalda y empieza a ver cómo el sol empieza a salir y apuntar sin que dibuje el sol, pero con los puros tonos cálidos empieza a ver cómo to todas las criaturas, las personas, los seres están bañados ¿no? por, esta, por esta calidez y dices qué, qué bárbaro, ¿no? qué bonita manera de empezar una secuencia y con la luz te va diciendo cómo va pasando el tiempo. Yo nada más me acuerdo que eso lo había hecho un, un este, dibujante que se llama Andreas que de, por cierto tampoco hemos reseñado obras de él, pero ya, ya lo haremos más adelante. Muy bueno también, pero... Bueno, eh, Miguel, bonito, ¿no? si habíamos visto un ejemplo parecido... Oye, Miguel Ángel. Eh... A ver, a ver. Yo, 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 yo también lo he hecho. <risa> sí, <risa> también lo he hecho. <risa> ya me <Miguel>. trabajo. <risa> ah, no, dale, dale. dale. <risa> bueno, pues esta, está bien larga esta secuencia, ¿no? ¿Qué ibas a decir tú, Abraham? No, no, sí, es, no. Una, es una... Hay Digo, de pasajes aparte, a pasar. Aparte de Tony, ¿verdad? Yo, yo iba así, yo iba a mencionar, <ríe> ¿cómo me curo? Yo iba a mencionar, no, habíamos reseñado aquí en el Tonight Podcast eh, la prórroga, Miguel, y veíamos como él estaba encerrado, el personaje principal, Equival, tienes, tipo, tienes razón. que iba la progresión de la luz, nos dábamos cuenta cuándo era la mañana y cuándo era el mediodía y cuándo era la tarde, por estos cambios de iluminación, aunque no se viera el sol. Que los invitamos a escuchar sí. nuestro, nuestro programa de la prórroga, una obra muy bonita también. No, inc incluso la que yo decía de Andreas son como cuatro páginas, pero no me había tocado ver una secuencia tan larga, porque aquí sí se avienta que como unas 10, 15 páginas, en lo que vas viendo cómo va, va progresando el tiempo de la luz. Es muy cinematográfico. Sí, sí, sí. Sí, y es, es, lo, es lo que más a mí me... Me volvió loco de ese cómic, es la cinematografía, vamos a decirle así, ¿verdad? Por ponerle un nombre. Timing que tiene, ¿no? Para contar las cosas, la fluidez, todo eso, ¿no? Entonces, pues sí. Pues ahí está el cómic, amigos. Les vamos a decir otra vez la ficha técnica. Esto lo publicó Glenad. El cómic se llama La Isla Sin Sonrisa. El autor es Enrique Fernández. Y pues vamos a concluir. Así que, ¿cuál sería tu conclusión, Tony? Voy a concluir este, recomendando a los otros libros de, de Enrique que son fantásticos. Mi favorito, que curiosamente, este es uno de mis favoritos de él, ¿verdad? Pero Aurora, Aurora está precioso, man. Es esta niña, un. Pues, no quiero hacer spoiler, tampoco es como un, una especie de, de espíritu. Es como una, como una leyenda este, inue, ¿no? Entonces. Ya maldecir los esquimales, ¿no? Está bien chula, güey. Bien bonita, con un, con un lobo ahí que le secunda, que está hecho magistralmente, ¿no? Eh, es estado chido este, hacer una, una, pues un review de las dos juntas, ¿verdad? Porque, pues, como nos damos cuenta, no da, no da mucho. Este, después los cuentos de. De la era de la cobra también están bien chidos. Más Aladín, más de acción. Está, está bonito también, dibujado increíblemente. Y luego pues está el, el Mago de Oz, la madre de las victorias. Y aquel cómic que les conté que publicó, que es, son, se llama Libertadores. Ah, este, ya. También este, hay que remarcar que, que ha hecho una... Creo que fue crowdfunding o Kickstarter, no me acuerdo cuál de los dos. Que se llama Brigada. Creo que este vato sobrepasó sus su meta en no sé cuánto tiempo, pero 50 veces, una madre así, no me acuerdo, quizás estoy exagerando, pero sí fue mucho, güey. fue un éxito brutal y abrumador. Este, yo tengo un brigada, está bien chulo, creo que ya lo terminó, son tres tomos, y tiene otro más que no recuerdo cómo se llama, que también lo está haciendo con estos, este, plataformas, ¿no? Si mal, no me equivoco, a lo mejor lo está haciendo con un Spaceman, no sé si quiere echarle el ojo ahí, pues el catálogo del señor... Está muy bonito, 
creo que es un autor eh, completo que vale la pena echarle el ojo y, y sinceramente recomendadísimo, ¿no? Pues ahí está. Abraham, ¿cuál es tu conclusión? Bueno, pues la conclusión es, eh, hemos hablado de cómic, de ciencia ficción, de terror, noir, hemos hablado de, de drama, y vale mucho la pena eh, siempre abordar el tema de la fantasía oscura. Esta fantasía que, que de repente sí tiene dosis de miedo, pero que no llega a tener un, un final trágico que, que la convierta en terror, que tiene eh, elementos de moraleja, del cuento de hadas clásico. Creo que este es un cómic que es muy bonito. Otra vez, lo he dicho antes, que son ese tipo de historias que pueden disfrutar los adultos y que creo que pueden disfrutar también los jóvenes. No los más jóvenes, no, 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 no es un cómic para niños muy pequeños, pienso yo, pero sí para eh, adolescentes, para jovencitos, creo que lo van a disfrutar enormemente y definitivamente también, este, bueno, pues eh, invitarlos a que, a que se acerquen al folclore. Cuántas historias maravillosas no nos esperan si escuchamos la voz de nuestros ancestros que está ahí y que nos puede enriquecer como autores y como lectores. Pues para concluir yo podría decir, ya Enrique Fernández aquí tienes otro fan y yo creo que los que nos están oyendo y busquen estos cómics, que ya este no solo este sino todos los que recomendó Tony sobre Enrique Fernández, pues ahí vas a ten, va, va a haber mucho fans nuevo, fan nuevo que vea la obra, qué bonito, qué bárbaro. Estoy checando su, su página de Facebook, se las digo, se llama, lo buscan así, Enrique Fernández Artwork, y qué bárbaro, qué, qué buenos trabajos tiene, tiene varios videos, aquí puedes estar aprendiendo porque de repente a, a, en este, en este cómic usó un estilo eh, muy particular como, como animado, pero de repente estoy viendo otros trabajos de él donde como que cambia el, el, el no, no, es, no su estilo, pero a lo mejor sí el material que utiliza para hacerlo. Ya sea así, no, no, no tengo idea si lo hace todo digital o si, o si es este orgánico, pero el caso es que se ve que va experimentando porque de repente se ven otras texturitas que a lo mejor en este cómic no están, o ot otra, otro pincel o otro tipo de... De acabado, ¿no? Muy, muy, muy distinto. Y eso está padre que de repente los dibujantes, pues que el que es perico donde quiera es verde, ¿no? Y se ve que, pues es lo que, lo que tenga con lo que, con lo que le, que le tenga, con lo que te, esté a la mano, con sus conocimientos, él puede entregarnos obras muy bonitas. Y pues es, esa es la invitación a que sigan el trabajo de Enrique Fernández, a que sigan sus cómics. Están increíbles, están muy bonitos. Y como ya bien decía Abraham, para todos los que somos autores, pues aquí hay, aquí hay un maestro al que hay que aprenderle muchísimo. Ahí hay escuela. Ahí hay escuela, exactamente. Y queda esta recomendación que se une a la lista de cómics de Tonight Podcast. De nuevo, otra vez, ya se los dijimos varias veces, pero pues no, no, no perdemos nada con volverles a decir la ficha técnica. El cómic se llama La Isla Sin Sonrisa, lo edita Glenad y el autor es Enrique Fernández. Redes sociales, Abraham, ¿dónde pueden contactarte? Bueno, ya saben, www.fantasiasparanoctambulos.com, nuestra casa editorial. También en Twitter, en Instagram, en Facebook, como Cuervo Oscuro. Eh, también, este, bueno, pues todos los viernes nos, nos leemos en el semanario El Ojo de Uc, www.elojodeuc.com. Y por supuesto, todos los domingos en YouTube, en Evox, en el Tonight Podcast. Tony, ¿dónde pueden contactarte? Pues, este, estoy más activo en el uh, Instagram, es este, Rain of Doom, todo juntito, Rain of Doom, y este, subo una, casi, casi, ¿no?, una ilustración cada día o cada dos días, este, y ya, pues, este, la página de Facebook es Tony Sandoval, así, como viene, y ya está. Pues ahí está, yo soy Miguel Ángel Hernández, y Pollicio nos va a mandar a la música. Estamos de vuelta en la segunda parte del episodio 
hablando con el autor. Y por cierto, para esto, pues les tenemos que decir que a veces los cielos de las viñetas están impolutos y de pronto aparece una aurora, una obra cuya belleza nos obliga a sumergirnos en sus páginas que nos va llevando por un camino amarillo hasta llegar a la ciudad de Esmeralda, así como en el Mago de Oz. Y una vez vemos la riqueza de esos colores, el dinamismo, las pinceladas, sabemos que hemos alcanzado a la madre de las victorias, esas historias que nos hacen sentir tantas cosas como si estuviéramos en los cuentos de la era de la cobra, que nos aprisiona en una isla sin sonrisa. Pero una vez que conocemos a sus personajes, sus historias, nos volvemos uno con la obra, nos sentimos libertadores. Y hoy aquí en el Tonight Podcast tenemos a un libertador de esas emociones, y es Enrique Fernández que está con nosotros. Hola, buenas. Muchas gracias a ti Enrique por regalarnos tantito de tu tiempo. También para hacer esta entrevista me va a estar acompañando Mauricio Rodríguez. ¿Qué tal Miguel? ¿Qué tal Fernando? Toño, muchas gracias por, por dejarme participar en esta entrevista. Eh, en, en la anterior reseña de la obra no pude estar presente por una cuestión laboral, pero, pero ahorita sí estoy muy contento de, de poder participar de alguna manera con... con con esto, ¿no? Y pues ya lo mencionaste y que ya también estuvo con nosotros en la primera parte reseñando La Isla Sin Sonrisa, está con nosotros Tony Sandoval. Contento de saludarnos a todos ustedes y, y también a Enrique, que ya tengo rato que, pues, que nos no saludo, ¿verdad? Y pues reseñando este bonito libro, bueno, reseñando ya lo hicimos, ¿no? Pero... A ver qué nos cuenta más. Enrique, tenemos, Venga, tendremos que, que preguntarte, pues lo primero es a saber acerca de, de tu, la parte como inicias, me imagino que desde niño dibujando, pero, pero en qué momento, pues lo, ma, primero sería más bien pues saber qué, qué leías tú de niño, qué, qué animaciones veías, de ahí cómo saltas a hacer cómics ya profesionalmente o a hacer animación. Tú platícanos toda tu historia. Uf, hay mucho que contar ahí, pero al final es muy parecido a todos, yo creo. Los de mi generación más o menos veíamos y leíamos casi todos lo mismo. Y ahora que, que por desgracia ha muerto también Uderzo hace, hace unos días, yo, se ha notado, ¿no? Los que hemos crecido con, con Asterix, con Tintín, con, con lecturas así de ese tipo, ¿no? Eh, también en las televisiones antes no había tantas series como ahora, había las, casi todas las series que había de televisión, de Caballeros del Zodíaco, de Marco, había muchas, por lo menos aquí en Europa, que eran muy, muy, muy conocidas ¿no? a, nivel, a nivel general. Y esas son las influencias al principio, ¿no? Las películas de animación de Disney, las películas de... Sí, bueno, lo que había de fantasía, de, de todo este, este tipo de películas de los 80 que ahora se, que se reivindican tanto, ¿no? Y de lecturas, pues eso, sobre todo era... Las, las, leer las, la, los cómics de, de Asterix y Tintín y después ir evolucionando hacia otros cómics que iban cayendo, ¿no? Eh, mi hermano, que es eh, cinco años mayor que yo, pues conseguía ciertos cómics que yo no podía comprar. Eh, entonces, claro, íbamos, eh, iba llegando a un material que a lo mejor no me, no me correspondía por edad, pero que me iba fascinando, ¿no? Y había una publicación, sobre todo, que era el Zone 84 y 19, 1984, y la revista Heavy Metal, que eran eh, revistas en que participaban muchos autores muy diferentes entre ellos, pero que eran... Eh, Ahora serían, no sé, estrellas del rock and roll, ¿no? De, de, de la calidad que había allí dentro, ¿no? Richard Colvin, entre otros, no sé, no sabría decir, ¿no? Un montón de ellos. Y bueno, eso fue la, la influencia en cuanto a cómic, ¿no? Y animación, pues sí, era la, la idea mía era dedicarme, mi sueño era ser animador de, de Disney. Y con el tiempo, pues aquello fue derivando a, bueno, si no soy animador, pues seré storyboarder o seré, pintaré fondos o haré otro tipo de cosas. Y al final las cosas te van llevando de un lado para otro y ya vas haciendo un poco, vas probando un poco más de, 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 de puestos de trabajo dentro de la industria y te van llamando más la atención algunas, algunas facetas más que otras y vas probando. Y he, y he probado un poquito de todo y ahora mismo estoy en ese punto en que mi trabajo más personal es el cómic, pero el que trabajo con el que, digamos, me sustento mejor es eh, con la animación, los videojuegos y, y otro tipo de, de encargos, ¿no? Ahora, este, sabemos que, que estuviste trabajando en el CID, sí. la leyenda y en Nocturna. ¿El CID fue tu primer trabajo en animación? No, no, eh, como película sí, pero eh, había trabajado en algunas series, en, alguna, en algunas campañas de publicidad, en la televisión. ¿Y ahí cómo y fuiste entrando? ¿Te acuerdas de cuál fue tu primer trabajo? ¿Y, y ahí vi, viste algún Uf. anuncio o alguien te, te comentó cómo fue? 
Sí, sí, no, todos los anuncios en los que casi todos en los que trabajaba los podía ver al final porque eran para las televisiones de aquí, de España. Y bueno, pero claro, yo empezaba haciendo lo que se llamaba intercalado, que eran los dibujos entre dos poses de, que, que realizaba un animador, pues tú eras el, el machaca, ¿no? El que dibujabas los, las poses entre medio, ¿no? O, o pasabas a limpio algún dibujo o algo así, ¿no? Eh, y eso pues eran anuncios de, a lo mejor, de una campaña de transportes de allí o, o una que no sé por qué ha salido hace poco otra vez en la televisión de aquí, que es de turrones de Navidad, ¿no? En Navidad se, se compra una especie de pasta que... No sé si por México se conoce este tipo de turrón, ¿se conoce? No lo sé. Pues sí te conocemos un turrón, pero no sé si es el mismito de, que, que el sí, de bueno, eh, Aquí es, muy, es un producto muy famoso cuando llega la Navidad. Y era una campaña de, con dibujos animados en que se, se vendían los turrones, ¿no? Ahora lo ves y es horroroso. Es un anuncio técnicamente muy feo para, para, para los estándares de hoy, ¿no? Pero bueno, te, te, hace, te hace ver de dónde vienes también, ¿no? Ver alguna cosa que habías hecho por ahí hace un millón de años. Y después de eso, pues estuve trabajando en productoras de, de, de animación, que hacían series de animación, eh, y trabajaba sobre todo haciendo storyboard, que es lo que al final acabé haciendo cuando llegué a, al CID. Entonces primero hiciste tu trabajo en animación y ya luego fue el cómic, el de Libertadores. Sí, sí, en el trabajo, mientras estaba trabajando en la película del CID, allí hacíamos un equipo con varias personas y, y una de las personas es un dibujante extraordinario, se llama Tony Fejula y él me, me enseñó pues, el trabajo de, de, de Alessandro Barbucci, el Skydoll, por ejemplo, eh, Claire Wending y me enseñó un poco cómo funcionaba la industria de, de Francia ¿no? a nivel de cómic porque por entonces yo siempre lo tenía como una cosa muy separada, ¿no? Siempre tenía la, la sensación de que, bueno, más que la sensación, la, la evidencia a veces, ¿no? De que, de que si te dedicabas a la animación, en el cómic no tenías cabida. Y si te dedicabas al cómic, en la animación no, no había trabajo para ti. Porque eran dos sectores muy, muy diferenciados, ¿no? Incluso se criticaba un poco el estilo. Si, eras, si trabajabas en animación y querías hacer un cómic, enseguida te decían, ostras, que esto es muy de animación, ¿no? Porque el estilo de dibujo se notaba una influencia muy clara de las películas de animación de la época o lo que fuera y eso parecía que a los editores eso no les interesaba demasiado y en las, y en las empresas de animación pasaba lo contrario ¿no? que, eh, o sea, lo, pasaba lo mismo en el sentido inverso en el sentido de que de, veían que, que como dibujante de cómic a lo mejor eras muy bueno pero no te podías adaptar al, al perfil del trabajo en equipo que, de, que demandaba hacer una producción de animación ¿no? y claro, para mí cuando me enseñaron este tipo de trabajos tipo bueno, por entonces ya estaba por ejemplo el trabajo de Juanjo Garnido Black Sat aquello ya fue una revolución también, el ver que había una posibilidad en, en, en juntar esos mundos y, y a los que nos gustaban los dos mundos, pues eh, hacer algo parecido, ¿no? Y ahí fue cuando ya eh, tenía muchas ganas de meterme en el mundo del cómic y, y vi esa posibilidad, esa ventana de, de hacer algo relacionado entre cómic y animación y me puse a hacer el, el Libertadores mientras trabajaba para, para otra película de Filmax, que era Nocturna. Mauricio, Tony, no sé si quieran preguntarle algo a, a Enrique de esa etapa. Sí, muy bonita, nocturna, ¿no? También. Creo que sí, Guarnido muy... estuvo, estuvo, estuvo ahí también Guarnido, ¿no? Hizo algo. No sabría, yo creo que sí, yo creo que sí, llegó, sí, o no sé si sí, animó sí. o algo así. Es que eh, yo estaba un poco ya fuera del estudio cuando, cuando ya está la producción. Yo hice un storyboard eh, con un guión que había de principio, después ese guión cambió y yo ya no estaba en la producción. Entonces eh, sé que había mucha gente ah, vale. metida y ya, ya no sé. Pero sí, sí, hubo mucha gente increíble trabajando en esas películas y, la, y, es, y fue una pena que fue infravalorada. Exacto. Eh, de una forma fue menospreciada por la distribución, fue, no, no, fue muy... Ahora la ves y dices, vale, sí, puede tener sus fallos, puede ser sus cosas, pero es un estilo claro, precioso, una, una cosa súper original. Sí. Y la historia sí. está bonita también. Sí, sí, sí. Pero... Cayó mal, cayó mal. Es una cosa que no sé. No sé si es que fue cosa de la, de la productora que no ha puesto por ella o, o no sé, no, no sé, no sabría decir. Mira, sí. oye, este, yo te conocí con Libertadores en paquete. Sí, sí. Fue, es que fue el primer trabajo que hice de, de cómic. Ahí sí que lo hice para lo que era una filial de Glenat en España, que ya cerró, y los derechos los vendió a, a paquete. Les sí, comentaba que ayer que lo, que lo leí en Libertadores y que no le entendí nada porque estaba en francés, ¿verdad? Pero no, pues aprendí francés y tampoco le entendí. Ya, no, y si lo, y si lo leí en español tampoco. <risa> Pero... Amante, claro, es que hay una cosa ahí. Eh, eh, mi idea, eso era... Claro, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el mundo del cómic. Entonces yo introduje ese, ese, ese proyecto, la editorial, 
sí, sí, todo muy bien, tal. Y mi idea era que fuera una serie, que, tu, que tuviera una continuidad. Entonces, ah, sí, 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 claro, me imaginé. Bueno. Sí, sí. Yo no sabía que tenía que avisar de que eso era un número uno, no sabía... Claro, yo cuando entregué el material, eh, les digo, bueno, ¿y ahora qué? Y dice, bueno, pues ahora nada. Y digo, bueno, pero <risa> esto sigue, no sigue, tal. Y claro, quedó la cosa así en un limbo muy extraño y, sí. y por entonces ya me habían contactado para hacer el Mago de Oz en Francia. Entonces ya, vale. viendo que las condiciones eran mucho mejores trabajar para el mercado europeo, o sea, francés, digo, mira, dejo bueno. esa obra ahí, que, que además era un desastre por, por, mira, por razones de lo que estábamos hablando, porque no, no vale lo mismo un tipo de narrativa que en animación que en cómic, y eso lo aprendí sí. en ese libro, claro. Ok, no sabía que lo habías pensado para hacer series. Bueno, eso explica muchas cosas. ¿no? Sí, claro, sí. <risa> <risa> sí, sí, tenía ahí. Por lo menos otro número tenía, pero... En, sí. Enrique, eh, dime, dime. Yo, yo también traigo una, una duda que, que quería comentarte. Evidentemente se, se ve que te va bien eh, ser, ser tu guionista, ¿no? Eh, ¿no? No trabajar con otros guionistas, sino, sino tú mismo hacer la historia. Eh, uh -huh. Me... me... Tengo dudas sobre, un poco sobre tus influencias literarias. Eh, pa parece que te, que te late mucho la cuestión del realismo mágico. ¿Es, es así o, o, o estoy debrayando acaso? Sí, en parte sí. O sea, como lector tampoco es que lea mucho de, en, ese, en ese género, pero suelo leer más de, a lo mejor, de otro tipo más de fantasía o de ciencia ficción o, o directamente otro tipo de, de, de libro. ¿no? Eh, pero por lo que decías, por ejemplo, del... del Ahí se me ha ido, esto me está yendo ahora. De lo de trabajar con guionista o no. A, a mí me Ajá. gustaría, por ejemplo, trabajar con, con algunos guionistas, e incluso lo hemos intentado alguna vez. Eh, pero también me pasa una cosa, es que hay determinados puntos que es de, de tus intenciones a la hora de, de narrar una historia o de, o de explicar una historia que no sé transmitirlos a alguien para decirle, mira, me gustaría que la historia que hiciéramos fuera en este sentido, ¿no? Eh, a lo mejor por la forma de escribir o lo que sea, ¿no? De decir, mira, es que más que que me hagas un libro, o, o sea, hablando en sentido figurado con un, con un guionista, ¿no? Con el que fuera a trabajar, más que buscar una obra cerrada o una obra que, que bien estructurada, que tuviera un cuerpo así potente y tal, me interesan ciertas sensaciones o ciertas... Eh, no sabría cómo decírtelo, eh, transmitir ciertas emociones sin, sin, sin que sean muy claras o que sean eh, evidentes. De un tipo que lo que, evidentes, exacto, sí, sí. Entonces, claro, a veces me hace difícil eh, decirle a alguien, oye, me gustaría hacer un libro. Y, claro, y también he tenido experiencias malas en el sentido de que me han contactado a veces algún guionista y no nos ponemos de acuerdo en el qué tipo de historia contar o en el tono. El tono para mí es importante, o sea, el, el tono en el que se cuenta una, una historia. ¿no? Y muchas veces eh, historias que me llegan como, como propuestas para hacer eh, están como muy basadas en algunos clichés que ya no me interesa se, perpetuar, ¿no? tampoco no me interesa seguir con ciertos patrones. No sé, a, y a, al fin y al cabo también yo, yo reconozco que también sigo ciertos patrones o ciertos clichés, pero intento buscarles una vuelta que a la hora de contar lo que sea de otra forma, ¿no? que tenga un, un sentido emotivo más, más marcado. De acuerdo, Échalo, claro. A ver, Mauricio. No, no, sí, sí, continúa. De hecho, en la reseña notamos mucho que hay un dinamismo tremendo en tu trabajo y había muchas cosas que dijimos, esto se ve casi como una, como una animación eh, de Ghibli, de hecho, de hecho lo platicamos y nos gustaría que nos platicaras qué te trajiste tú de la animación al, a tus cómics, ¿Qué, qué fue lo que, que te llevaste de un medio al otro. Mira, pues de lo que estábamos hablando, ahí, ahí podría contestarte de dos formas, no o sea la parte técnica sí que es muy, es muy clara eh, y, y luego está la parte emocional, ¿no? El, eh, la emocional, por ejemplo, con Ghibli, cuando tú ves una, algunas películas de Ghibli, hay, veces, hay momentos en que te sientes perdido, ¿no? ¿no? No sabes exactamente qué es lo que está pasando, ni hacia dónde va la película, pero tienes unas sensaciones, y a eso me refería, ¿no? Ajá. A ese tipo de, 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 de encontrarte en un punto que a lo mejor te es familiar o te, o te provoca todo lo contrario, una extrañeza enorme, pero a la vez te sientes muy atraído por esas sensaciones, sin que te las estén explicando, sin que te den más explicaciones que, que lo que ves en la pantalla, ¿no? Eso por un lado, y, y la técnica, sí, la técnica... En animación se trabaja mucho eh, la composición, el color, el, el dinamismo de los personajes. Es una cosa que, que siempre me ha gustado mucho en el mundo de la animación y, y eso sí que he intentado trasladarlo al mundo del cómic. ¿no? Sobre todo al principio la composición. La composición me gustaba mucho que todo quede muy claro, que todo quede muy definido. 
a veces se consigue, a veces no, eso también está claro. Pero, por ejemplo, el color sí que me gusta transmitir cada vez más el... Más que ir al detalle de las cosas, sino que con el color a lo mejor te transmite una emoción o una, una narrativa, ¿no? Sí, lo de la narrativa lo vimos muy bien. Yo te aplaudía mucho la manera en que, la, que pudiste iluminar las escenas de noche. ¡Qué bárbaro! Qué... Te eres todo un maestro ahí, Enrique. Vaya, hombre, cada, cada cuadrito, <risa> cada viñeta yo me regocijaba y, y de aquí lo platicamos, ya lo escucharás. Que decía, no hombre, miren que aquí cómo le hizo con, con la luz este nocturna y, y aprovechando la, las luces de las de las de los pueblitos ya ya yéndonos ahora sí al trabajo del que, res, que reseñamos el de la isla sin sonrisa nos puedes platicar ahí cómo se te ocurrió la historia sí bueno era, quería hablar sobre la felicidad eh, claro es que ahora, hace mucho que no o sea me cuesta mucho hablar de cosas que, que, que ya hace tiempo que han pasado ¿no? de, de cómo de cómo llegué a eso pero bueno Sí, era, era una historia de contrastes, de, de cómo buscar la felicidad a una persona que, que ha decidido no, no ser feliz y, en un, y llega a un entorno completamente parecido a lo que él arrastra, ¿no? Es un, una isla en la que todo el mundo vive la tragedia constante y, y para sobrellevarlo, pues... Eh, hace lo mejor que puede y se, y se encuentra con este personaje que todavía no ha sido tocado por la tragedia de, 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 que suele pasar en la isla y, y es el contraste, es la lucha de, de por qué no vas a ser feliz con todo lo que hay, ¿no? Más o menos, eh, lo, que, lo que más o menos recuerdo de cómo planteaba al principio el proyecto. Y después nada, eh, bueno, fue plantear el proyecto a la editorial y, y les gustó bastante enseguida, o sea que la cosa fue bastante rodada y... Y muy bien, ¿no? La verdad es que es uno de los libros que, con los que más a gusto me siento, de los que tengo, porque lo veo más... es un libro optimista, es un libro que más o menos todo lo que quería conseguir está ahí. Eh, tengo problemas con mis libros de que no, no consigo... Eh, una vez que termino un libro no soy capaz de mirarlo hasta el cabo de un año o dos años. Y con este, pues bueno, ahora ya me estoy reconciliando ¿no? después de tanto tiempo, pero al principio también me pasaba lo mismo, era terminarlo y, y no poder mirarlo ni, ni, ni de lejos, vamos. Y eso es un problema, claro, luego te vas a promocionarlo y, Exacto, y te sientas pero... extraño, ¿no? <risa> es lo que este... te iba a decir, Enrique. Claro. Porque, no vuelvo a dibujar este puto mono. Y... Claro. <risa> lo aviento 100 veces por día. <risa> claro, y te lo señalan, te señalan, mira, aquí lo ves tú. Quiero este, mira, este mono. Claro. Y tú estás pensando por dentro, dices, ¿habrá dado cuenta? <risa> es horrible, es horrible. ¿Tienes alguna pregunta, Tony, por ahí? Fíjate que sí, pero antes, antes, para no... <risa> pero es que me da mucha risa hasta los... No sé si lo hayan vivido tú, Miguel, todavía, pero sí. es, es que a veces es cierto que piensas, terminas un libro y no lo quieres pues, ver por un rato, ¿no? Te, te pasa y, a ti. Sí, y entonces te toca hacer la promoción, te vas a festivales y pues lógicamente pues, dibujas un, un monito ahí en el dedicas, ¿no? Y me lleva, dices, ¿no? ¿Sabes? ¿Te acuerdas tú, Enrique? ¿Te acuerdas de Tommy, de Thomas Bonkuman? Sí, claro, claro. Sí, Tommy decía, me caga dibujar el oso, cuando me piden el oso. Oh, ah, claro. Y, y en este tiempo yo tenía una novia que era bien, bien, bien picarona, así, así, oh, pues yo voy a, ir, voy a pedirle dos osos que se pelean. Claro, claro. <risa> <risa> es que... Buscándolo en punto débil, ¿eh? Muy bien. Sí, el Tommy. Este, no, me, me, te iba a preguntar una cosa. Este libro de, de, de La Isla Sin Sonrisa este, es todo digital, ¿verdad? El dibujo es a mano. Ah, ¿sí? el, el, ah. Creo que es el último que hice con dibujo a mano y escaneado y luego el color es digital, sí. Ok, ok, porque... Sí, sí. Se me hacía que ya lo habías hecho completamente digital. No, no, y... diría que es el último que hice... Bueno, luego tengo otro más adelante que sí que ya es todo tradicional, pero okay. de dibujo a dibujo, este era, yo creo que era el último que hice. Ah, madre, pues le, sí, le sí, siguió, sí. bro, ¿ahora cuál es? Eh. Ahora. <risa> <risa> Debería saberlo, pero no me acuerdo. <risa> ah, ah, vale, vale. Creo okay. que, no, creo que después de este... Sí, sí, es posible. Es que fueron a la vez Aurora y, y el cuento de la, de la cobra los hice más o menos a la vez. Es que yo me recuerdo de, de yo lo recuerdo de cómo salieron a la venta, ¿no? Porque has de saber que yo los compro, ¿verdad? Y, y, ah, tienes unos y, vicios. Y, más raros. Libros y, ya ves. <risa> Uno que, que tiene sus <risa> Ya, ya, ya. Sale caro. Eh, entonces yo me acuerdo que compré ese después 
y, 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 y ya después salió el de la cobra. El de la cobra, sí te lo voy a, sí te voy a decir que te compré nada más el, el, el primero y el segundo. Ah. No sé qué pasó que ya no lo, no lo leí, fíjate. Mm, Pero bueno, sí. da igual. No da igual. Eh, nada más te quería preguntar la, la eh, Y aparte, después de la cobra, ya. No sé si me estoy saliendo del, del, del tema, Miguel Ángel. Tú síguele, tú síguele, Tony. Eh, este, no, intento llevar un poquito, aprovechando que estás aquí, este, después de los cuentos de la cobra, ¿cuál siguió? Este... Mm, yo diría que ya, que ya pasé a los de brigada, ¿eh? Ah, vale, empezaste a hacer tu crofán. Con lo del de, crofán y todo esto, sí. Creo, dos? ¿eh? Yo diría que sí. Ya que, ya que estás hablando de brigada, hubo un gran trabajo ahí en tu campaña de crowdfunding, Ahí cuéntanos cómo, cómo fue, no tenías miedo de, de primero hacer la campaña y luego ya que te fue, que fuiste este, teniendo ahí a tus patrocinadores, lo fuiste logrando. Cuéntanos también, esas historias son, son bonitas. Eso, eso tiene para, para varias historias, con calma, porque el, el, primero la preparación, luego el, el proceso de recaudación y luego lo que vino después, ¿no? Ajá. Es, es, hay mucho. Voy a llorar, que, ¿eh? mucho, hay mucho que llorar. Sí, sí, yo, yo lloré. ¿eh? No, 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 quiero llorar, Tony, quiero llorar. No, no, uff, ha habido momentos difíciles, ¿eh? estas cosas son, tienen mucho mérito. Eh, bueno, prepararlo no tenía mucha, bueno, al final es, es hacer números, que más o menos los haces un poco como se dice aquí el cuento de la lechera, que los haces un poco por encima. Eh, luego hubo sorpresas, claro, luego no contaba con que, que Hacienda se llevaba dinero y cosas de estas. Ah. Eso, eso es un dato importante. <risa> esto, esto voy a llorar, voy a llorar. ¿no? <risa> Ay, Dios. Sí, que tenías que contarte una estructura, ¿no? Una... Bueno, tuve que darme de alta como editorial, tuvo sí. que, eh, que, bueno, no tiene ningún misterio, ¿no? Es simplemente avisas al gestor que te dé de, de, de alta en otra en otro epígrafe, se dice, ¿no? Una, es una chorrada, ¿no? Pero el tema de gestionar cosas legalmente y todo eso es un infierno y es, es, un, es un coñazo. Y aparte el tema de los envíos, la parte del envío es lo, lo peor del mundo, o sea, es... es envíos a preparar los envíos uno a uno tuve la genial idea de decir que, que firmaba cada uno de los libros y los dedicaba ah, a la persona ah. que compraba entonces claro eh, ya solo empaquetarlos y, y firmarlos uno a uno ya era un esfuerzo extra no a lo mejor un mes haciendo una cosa así no eh, bueno son, son muchas cosas no sé si lo volvería a hacer es posible que <risa> ahora porque estoy en una plataforma diferente que ya se encargan ellos de por suerte de hacer las cosas más pesadas Space pero Man. Spaceman, sí, Spaceman Project, ah, bueno, sí. que no sé, de momento está funcionando como un tiro, está yendo todo muy bien bueno, y, bueno. Y, te, y te quita de muchos problemas, claro, aparte que te, te garantiza otro tipo de distribución que tú no, a la que tú no puedes llegar o que si quieres llegar es bastante más pesado de, de conseguir, ¿no? Porque al principio te, te quieres meter en las grandes cadenas de librerías, etcétera, y, y te echan para atrás porque te dicen que si no tienes una distribuidora, pues no, no puedes hacerlo, ¿no? Entre otras cosas, ¿eh? hay, hay, hay más variables en todo esto, pero que hay muchos detalles de este tipo de cosas de autoedición que, que no las sabes hasta que no te las encuentras, ¿no? Pero bueno, que al principio fue una cosa, fue una experiencia muy, muy positiva en general, eh, sobre todo por el hecho de que te sientes respaldado por un grupo de lectores que, que era la idea inicial, ¿no? Y dices, ostras, eh, tengo... Eh, tengo libros que se venden mejor o peor, pero el que peor se vende eh, llega a cierto número de, de compradores y, y con ese número de compradores ya podría organizarme este tipo de, de gestión, ¿no? de la autoedición. Con esa idea iba en la cabeza, entonces claro, pero aún así para llegar a eso tenía que hacerlo en varios idiomas, el mismo libro en varios idiomas, enviarlo a envíos internacionales. Eh, quería, tenías, tenías que preparar un montón de cosas por si no llegabas ¿no? A, a la recaudación pues hacer un dibujo extra hacer un montón de también quería dar la sensación de que aquello era una cosa más grande que un cómic ¿no? era, en ese momento también había mucha sensación de, de que cuando hacías una obra tenías que hacer una obra que no fuera solo la obra del medio en el que estaba ¿no? entonces me, me interesaba hacer alguna cosa tipo animación o una cosa tipo videojuego y al final se me ocurrió hacerlo de la figura que me hacía mucha ilusión también tener una figura que era una especie de, de figura de, de como un merchandising mmm, que, que pudiera darle un poco más de empaque a la obra también ¿no? como un producto más, más grande y bueno, cosas así. También salió el hacer un, 
un USB personalizado, que también a la gente cuando lo recibía le hacía mucha gracia también. Ese tipo de cosas. O sea, al final, la verdad es que lo que es la preparación de buscar ideas y todo eso era muy, era muy divertido, ¿no? De, de buscar, hostia, tienes el producto, pero tienes, eres completamente dueño de, de, de tu obra y tú puedes decidir cómo la vas a promocionar, cómo la vas a vender. En ese sentido, me, me gustaba mucho el, el concepto. Pero también luego es muy agotador, es muy agotador porque tienes que enfrentarte a muchas cosas con las que no contabas, como esto de Hacienda, como eh, fallos en los envíos, eh, por ejemplo, lo cuento mucho lo que, lo que pasó con los envíos a Francia, ¿no? Eh, vivimos, o sea, España y Francia, una barrera muy, muy, muy pequeña, pero con la empresa de transportes con la que trabajé desde España, eh, perdieron casi la mitad de los libros de, de envía, eh, destinados wow. a Francia. Sí. Y a pesar de que habíamos eh, firmado un contrato, cuando protesté, cuando reclamé, eh, me dijeron, no, bueno, es que... No, no podemos hacer nada y al final, después de muchas gestiones, al final resultó como que, bueno, eh, sí, sí, hemos firmado un contrato, pero tus libros a partir de la frontera es como si los hubiéramos tirado a la basura, ¿no? No podías reclamar. Y entonces wow. tienes que volver a... Libros que tú tenías reservados para vender en librerías, eh, pues tienes que volver a empaquetarlos, volver a enviarlos, volver a gastar oh, de tu bolsillo el gasto de envío, etc. ¿no? <ríe> Ese tipo de cosas que, bueno, son problemas que van, van surgiendo, pero por otro lado te compensa por ejemplo, la, el, el excedente de stock con el que ya contabas para mover en librerías, pues te, a mí por lo menos me fue dando para, para un año de sustento, ¿no? De ir vendiendo, de, aunque fuera de 10 en 10, eh, contactando con librerías, enviándoles sí. muestras y todo eso, pues es una cosa que te iba generando un ingreso, un, gote, un goteo de, de ingresos, ¿no? Durante un año más o menos. La, el dinero de, de bolsillo le decimos, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es, es directamente, o sea, no, no sí, pues, podía ser... Pues. ¿Eh? Perdona, perdona. Es dinero para ti, pues porque tú lo estás vendiendo. Y si sí, yo también tengo un libro así, y le llamo dinero de, de, de bolsillo, ¿no? El, ahora sí que le digo el, el dinero de la cerveza. Le digo, ¿no? <risa> no llega ni al bolsillo, Tony. ¿no? <risa> Sí, es, 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 es para comprarte la chela, pues. O sea. Sí, no, no, o sea, no, no te vas a hacer millonario ¿eh? tampoco, no, pero, no, no, es, no, no, es... pero acompaña. Pero te da, pero te da, sí, 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 oye, te da, hombre, eh, claro, durante todo ese tiempo yo iba haciendo otros trabajos, pero ese ingreso extra que iba llegando de, de ahí a veces era importante, o sea, eh. dependiendo de si, te, si enviabas dinero, o sea, enviabas, si enviabas ejemplares a, a tiendas que no te conocían y de repente se generaba un interés allí o lo que fuera, pues mira. Sí, va saliendo, iba saliendo. Bueno. Mauricio, Tony, no sé si tengan otra pregunta. Sí, bueno, en, en mi caso yo quisiera continuar un poco una, una duda que inició Tony Sandoval hace un momento, preguntando acerca de si el trabajo era digital. Ya lo respondió Enrique, eh, pero eh, yo quisiera profundizar un poco el, el tema de la isla sin sonrisa, porque sí noto, por ejemplo, que el, el trabajo está muy terminado en el color, y yo creo que de ahí viene la... la la duda de Tony si el trabajo era totalmente digital porque eh, pareciera que el, que, el, que el trazado base, digamos, no, no, termina, no termina la atmósfera, sino que se, se queda, pareciera que se queda muy suelto para que finalmente el color termine de, de, de definir tanto las figuras como la sombra y, y la atmósfera misma, ¿no? El, 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 el trabajo es, es excelente. Y, y bueno, si, si, si entiendo que desde allí viene eh, la duda de Tony, pues sí me gustaría mucho que, que Enrique nos explicara un poco a lo mejor cómo es su proceso de, de trabajo, si, si mi sospecha este, de que solamente realiza el boceto y lo termina finalmente de manera digital o, o hay algo más, ¿no? Sí, el... el, el... O sea, a mí el tipo de pintura que me interesa, por ejemplo, para la Isla sin Sonrisa, está muy basado en, en ese tipo de trabajo que se hace en las películas de animación japonesa, ¿no? Ese tipo de, de, de acabo de pintura de fondos tan, tan bonito, ¿no? Y, claro, yo si tuviera la técnica para poder hacer un libro de esa forma, eh, con, con pintura tradicional, lo haría. Pero es un sacrificio enorme para una un esfuerzo enorme para, para, para un libro, ¿no? Eso es un, una salvajada. Al nivel que quería yo dejarlo más o menos presentado, ¿no? Eh, bueno, no, sal, no, saldría, no saldría cuenta nunca un trabajo de ese tipo, ¿no? Entonces, eh, coincidía... 
durante estos años en que empecé a dedicarme al cómic, en que estaba mirando mucho el tema de, de la pintura digital, que estaba evolucionando mucho esos años, y Tony lo sabrá porque traba, trabajamos, o yo no sé si él todavía trabaja con el Painter, que es un programa que estuvo eh, en auge entre, entre mucha gente hace mucho tiempo, porque era... Sí. No sé si trabajas todavía con él o no. A veces sí, sí, todavía. A veces. <risa> Es que digo siempre, este es el último. <risa> este, eh, no, está, está, como tú dices, eh, Sí, fíjate, eh, ahora hay otros, ¿no? Hay el Procreate, sí, sí. Procreate hay este sí, otro, sí. El, ¿cómo se llama? El Clip Art. El Clip Studio, sí. Clip Studio, es, sí. Con, ese, con ese trabajo ahora, sí, está muy, estoy muy a gusto. Sí, sí. Clip eh, Studio Paint, sí. Y, y no está muy caro, ¿verdad? Tampoco. No, no, es, es que son mucho más eficaces y no sé. Eh. Y es eso, yo, claro, siempre estoy intentando, siempre voy probando, ¿no? Cuando veo, siempre me ha traído esto del de, de software que imita a la pintura tradicional y con el Painter, pues, vi una herramienta que me funcionaba muy bien, ¿no? Y me gustaba jugar a, a, a eso, ¿no? A, a simular que pintaba al estilo tradicional, pero con todas las ventajas del digital, ¿no? Que la, la rapidez, la, el, el control del acabado y todo esto. Y supongo que va por ahí la cosa, ¿no? El, el proceso es... Eh, era el dibujo a lápiz, escaneado, montado en la página, en la composición que, que tenía como, como previa en el storyboard y después pintado sin muchas capas, sin mucha, intentando ser lo más fresco posible en, en, en Painter. Exacto. Uh -huh. Ok. ¿Algún otro trabajo tuyo a la venta? Bueno, ahora está... Bueno, ahora estamos con esto del virus un poco fastidiados porque íbamos a... Bueno, ya iba a sacar dos libros, en, uno en mayo y otro en... No sé si en abril iba a ser. Uno era la tercera parte de Brigada, que ya está lista casi, y el otro es uno que me hace mucha ilusión también, que es eh, porque ahora quiero ir más hacia una línea más, no del todo infantil, a lo mejor juvenil, de, de, tipo, de tipo gráfico y tipo, no sé, tengo algunas referencias como los Moomin y cosas así que me gustan mucho. Ah, eh, y es un proyecto que tengo con una editorial francesa, se llama Ankama, y es eh, Hammerdam, si lo buscáis en... No sé si me podéis seguir en Instagram o por Facebook, te, voy, últimamente estoy colocando algunas imágenes de lo que estoy haciendo con eso, y que tenía que salir ahora y, y ya veremos cuándo sale, supongo que se retrasa todo por esto, ¿no? Por lo, de, por lo del virus, pero es un, es un tipo de trabajo que me hace mucha ilusión empezar a, a desarrollar más, me gustaría meterme más también más hacia el libro infantil, y no sé, siempre quiero probar alguna cosa diferente a ver cómo, a ver cómo sale. Ilustraste El Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz también, sí. El Mago de Oz fue el primer trabajo que hice para Francia, que fue gracias a este amigo que os comentaba antes, Tony Fejula, que él ya trabajaba para Francia, pero necesitaba un colorista. Y entonces me pidió si me interesaba y tal. Enviamos unas muestras de mi trabajo a, a Delcourt y, y Delcourt, en vez de ofrecerme lo que el trabajo de Tony, me, me ofreció hacer la prueba para para la adaptación del Mago de Oz, que ya la tenían preparada, la tenían el guionista, el proyecto preparado y estaban buscando dibujante. Y todo fue... Eh, ¿Eh? ¿Perdón? Ese Tony ya tiene rato por ahí, ¿verdad? Madre mía, es, es cada vez mejor, es, una, es impresionante. Es, es guay, una de esas personas que, que te gusta por, por cómo, cómo se plantea su trabajo, ¿no? O sea, sí. cómo investiga sobre su propio estilo y, hostia, es, no. hace un trabajo descomunal. Sí, es muy bueno. Eh, buen chaval, ¿eh? Es muy bueno, es, es un cachondo además. Es, <ríe> es genial. ¿Los conocéis entonces, Tony? Sí, cómo no. Lo, 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 jodimos, lo jodimos con las cervezas en el grupo. Ah, ¿no? sí. <ríe> Igual, si es posible que tenga mal beber, es posible. <ríe> Qué bueno. Oh, pero bien, pero bien. No, no pasó nada grave. ¿Sí? <risa> si estabas tú por allí, tú, tú controlas. Tú. <risa> ya verás. <risa> sí que está bien tener a Tony Santo sí, cuando uno va por ahí. Venga, vamos a mi cuarto a hacer la fiesta. <risa> Venga. <risa> Madre mía. Eh, imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ay, Dios. Genial. Pues bueno, Miguel, no sé. Tú, pues, Tony, tú... No, no sé si tú quieras este, preguntarle a, a, algo final a, a Enrique ya para ir terminando la entrevista. Sí, ya se nos hace tarde, nos estamos aquí totorreando lo rico y sabroso. No, Miguel, ¿eh? que no es especial de 40. <risa> va a salir, va a salir hasta... No saldrá esta entrevista, dijiste. Bueno, no, pues yo creo que igual ya ponemos un poquillo antes. Bueno, bueno, vamos a ver. Tú, tú sabes, tú eres ahí el, 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 el jefe. Este, 
No, pues ya le iba a preguntar que, que sí, que sí, que sí, uh, qué es lo que seguía, ¿no? Y ya nos acaba de contar que ahora, pues esperemos que ojalá y pase esto pronto y, y que si sí salgan estos libros, ¿no? Porque yo me quedé con ganas de, de la brigada, ¿no? Porque, que por cierto, ¿no? Yo te hice un dibujo muy feo, ¿no? Para sí, sí, alguien, alguien te engañó ahí, no sé cómo lo hiciste. <risa> Ya es otra de las cosas buenas, ¿eh? De las cosas buenas de ese proyecto era poder pedirle a la gente que, que me gusta y que, que sigo su trabajo y tal, pues decirles, hostia, era un tiro al aire, ¿eh? Era un tiro de decir, bueno, tú pruebas si te dicen que no, ya te dirán que no, pero sí, sí, vale, ¿eh? yo encantado ahí. Sí, sí, sí. Ah, sí, tengo un, tengo el, 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 el bocetos, ¿no? Tengo los bocetos, tengo, oh, tengo cosas muy chulas de, uh -huh. de esa campaña, sí. Qué guay, qué guay. Sí, sí. No, hombre, sí, sí, eso, estaba, eso fue genial, o sea, es que, claro, yo, yo pregunté a toda la gente que me gustaba a ver si, si, si les gustaba, si les gustaba la idea de, de probar y, Ajá. y desde luego, bueno... Conseguí tener una, una galería de, de invitados espectacular. Impor o sea, importante, que... sí, sí. Sí, 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 sí. Tenías otro personaje, otro, otro crowdfunding con un personaje acu acuático, ¿no? Ah, eso sí. También, el, con Spaceman Project hicimos, claro, cuando se lanzó la, esta plataforma de, de crowdfunding, editorial crowdfunding, sí. que es Spaceman. Ah, ah, ah el, se fue el, esto, Sí, sí, sí. Ah. El, el que creó esta plataforma, Sandro Mena, es amigo mío, él me estuvo ayudando también a hacer, a gestionar cosas, eh, sobre todo en la segunda parte de, de Brigada, ¿no? A, ah, tema editorial ah, y cosas de... Yo tenía muchas dudas, él ya trabajaba en el mundo editorial y él tenía ya la idea de eso, de montar un, un, una mezcla de, de, de crowdfunding y editorial. Porque ¡Qué buena idea! De, sí, sí, es que claro, la, eh, parece una cosa muy evidente cuando te la explican, pero hostia, el hecho de que, <risa> de que un autor pueda cobrar eh, a través de... O sea, tal como está montado ahora, el, el autor recibe el dinero de, que pide por la creación de la, de, del libro Ajá. y aparte los royalties por ventas eh, desde, el primer, desde el primer número, ¿no? Ajá. O sea, que es una cosa que tú tienes más o menos controlada desde el principio, que tú tienes... Que Ajá. si vas a pelear por, ese, por esa campaña, por ese libro, pues más o menos ya sabes claro. a qué te vas a tener, ¿no? Exacto, y sí. claro, yo me estoy encontrando, por ejemplo, ahora... Eh, hablando con compañeros que este, hace mucho tiempo que no trabajo para Francia y no sé cómo están los números entonces cuando he preguntado a compañeros los números de, 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 de pues, yo qué sé, el precio por página de lo que se está pagando ahora y cada vez está más sí. bajo veo las huelgas en Angulem y todo esto digo hostia es que cómo está no anda muy bien la cosa no verdad no no ha cambiado mucho y, y este desde aquellos tiempos este inocentes cuando empezado bueno ahora sí, sí. es este es que también hay más autores también, ¿verdad? Hay que recalcarlo, ¿no? Este, yeah, no pero, normal, pero pues sí, normal, pero, pero, pero pues este, sí, sí, bueno, en fin. Eh, entonces la pregunta es, este, ¿cómo se llama este cómic que hiciste? Este es, eh, se llama Nima. Nima, exacto. Y en, y en este sí que lo hice todo. A, quería probar a hacer uno al estilo tradicional, y con pintura tradicional, y este es todo hecho con, con wash y lápices de colores. Y la verdad ah, es que okay. me costó bueno. mucho encontrar la forma de hacerlo, la técnica y tal, porque claro, llevaba muchos años sin, sin hacer nada serio con, con acuarelas ni nada. Quería hacerlo con acuarelas, pero está claro que las acuarelas y yo no nos entendemos. Ajá. Y probé con el wash y sí, sí, fue, fue un amorcito ahí a primera vista muy ah, bueno. Muy y, y sí, ¿Y sí. Eh? Disfrute. Y es un solo tomo este. Sí, sí, es autoconclusivo, es un solo tomo y, y a través de Spaceman se puede encontrar. Muy bien. Es lo que te iba a preguntar, ¿lo podemos comprar en el sitio de Spaceman? Sí, está. Ahora se distribuye también en Francia, por ejemplo. Eh, no sé si desde hace unos meses. Ya, sé que este año los, va a distribuirse en Francia. Los, los quiero comprar en, cast en castellano. Ah, pues sí, en, en Spaceman. Sí, sí, pues, sí. Spaceman se lo... Sí, sí, sí. Voy a, tengo que ir a Madrid por una cosa ahí de trabajo. Sí. Ah, vale, cuando, cuando ya ahora que se termine esta, esta pesadilla. Uf, sí, sí. Este, bueno, eh, eh, entonces, porque yo no entiendo, porque yo estaba viendo que habías hecho Brigada 1, Brigada 2, y luego saliste con Nima, y Exacto, mira sí, qué sí. bajo este cabrón. De que yo... <risa> <risa> Pero bueno, ni no termina te... Brigada, ya está haciendo otra cosa. <risa> Pero ¿por qué no tienes que decir las verdades en directo? Esto... <risa> <¿Vos>? <¿Qué>? <risa> Una cosa es que lo pensemos, pero no tienes por qué decirlo en voz alta. 
niña todavía. <risa> bueno, yo entiendo más. Yo entiendo. <risa> nada, pues nada, esas son nada, las preguntas que yo tenía. Bueno. Claro, claro, pues para eso no, no hagas preguntas, hombre, eso no. <risa> para dejarme mal, no. <risa> No, pero es que es verdad, sí, eso, eso es una cosa que tuvimos que explicar también en la campaña de Nima, porque claro, era, eh, es lo que decía antes, eh, con Sandro, el, el creador de esta plataforma, de Spaceman, eh, él tenía la, todo preparado para lanzar la, la plataforma y, ah. y, y bueno, me ofreció, dice, hostia, ser el primero que, que, el que, la, el que la inaugure, ¿no? por nuestra amistad y por, por presentar un proyecto que, con alguien que sea más o menos conocido, que, que haya hecho campañas de crowdfunding anteriormente y que haya cumplido, que haya entregado los libros y tal. Y yo le decía, bueno, pues es que aquí va a haber un conflicto, ¿no? Porque la gente que está esperando el tercer tomo de Brigada va a decir, ostras, eh, lo deja, ¿no? Deja Brigada para hacer esto, ¿qué está pasando aquí? Exacto, sí. Y aún así, aunque, aunque lo explicamos en la propia campaña diciendo, bueno, esto es solo una prueba para ver si este sistema funciona y, de, y después de esto ir a Brigada, pues mucha gente pensaba eso, ¿no? Ah, es que Brigada no... El crowdfunding no funciona porque ha dejado Brigada, no sé qué, tal y cual. Bueno, pues ahora <risa> al final hemos probado el sistema del Space My Project, el, el sistema funciona, y, y por eso saco Brigada con ellos, o sea, Brigada, el tercer número saldrá, ha sido financiado a través de la plataforma de ellos ah, qué bien, y ellos se encargan bien. de la gestión de todo lo que no tengo que hacer yo ya, que es, un, es una salvación sí. para mí. Sí, y muy bien, muy bien. Y tienes que sentarte a dibujar, ¿verdad? Claro, es que al final estas cosas es lo que más rabia te da, ¿no? Que de... Por un eh, lado, eh, sí, me gusta, me gusta aprender cómo funciona este mundillo, pero por otro, eh, acabas agotado de, de, sí, de burocracia, eh, hombre, todo, eh, el, el depósito legal, el, que, el registro, o sea, solo el hecho de poner un código de barras en el libro, aquel, es que aquí fue, digo, madre mía, se equivocaron ellos. Eh, luego llegó el libro... Y les vale, o sea, ¿verdad? Claro, es que... Y les dices, vale, pues, les vale eh, olímpicamente. Bueno, es claro, o sea, para eso he pagado yo una tasa o para eso he pagado un impuesto, para que luego el segundo libro de Brigada me avisa un libro diciendo oye, pero es que cuando paso el lector del código de barras es el mismo que el primero. O sea, no, no podemos meterlo en la base de datos, no sé qué. Y, oye, pero qué, qué chapuza, hombre. O sea, o sea, tú te intentas esforzar a todo para dejarlo todo cerrado y a la que dejas tu trabajo en manos de, de terceros es el desastre, ¿no? Los envíos, la, las burocracias y esto es... Es lo que, lo que me mataba en el proceso, ¿no? Pero sí. bueno, aún así repetiría, ¿eh? Pues muy bueno, muy bueno. Da gusto. A ver si te, ver, a ver si te animas, Tony. Un crowdfunding, ah, Tony. Sí, no, no lo he pensado, pero sí, sí. No, a ver es que me lo... Bueno, fíjate que lo tenía pensado preguntártelo, pero la próxima vez que nos viésemos en algún afecto... Pues, ya luego lo platicaremos mejor, ¿verdad? Vale, vale. Ahí, ahí para que le des los, los tips al buen Tony. Bueno, Oye, no, que... a Tony no le hace falta mucha ayuda tampoco, ¿eh? no te creas. <risa> <risa> se, se mueve como una anguila por este mundillo de maravilla. ¿eh? Sí, sí, es, es un fenómeno. El secreto es tomar con los editores. <risa> ah, ya, ya, ya. <risa> Pero ahí sí tomo demasiado y se me va la lengua, ese es el problema. <risa> no, pues luego no, porque después tiene la excusa. Estaba borracho. <risa> <risa> Vale, vale, Tony, tomo nota. Mañez, no sé, chicos, ustedes tienen más preguntas. Mauricio, tienes una última pregunta para Enrique para ya terminar la entrevista. Sí, bueno, saber si a través de Spaceman eh, hacen envíos hacia México y si eh, Nima es el único trabajo que está a la venta ahí o hay, o hay más cosas. ¿Tiene algún artbook? Eh, los envíos creo que sí, no estoy seguro. Eso eh, tenéis que comprobarlo en la web porque como no, no lo tengo claro, sé que hay envíos a muchos países, pero no sé, no sé a cuántos ni a cuáles en concreto. Y, y claro, y, es, y esa es otra ventaja de por lo del árbol que dices. Aparte de que hay otros libros y otras, hay ediciones más especiales y hay artbooks, eh, también hay eso de, ca de casi cada libro que sacan hay alguna edición especial o hay algún artbook y eso está, está muy chulo también. O sea, echarle un ojo a la web que, que seguro que encontráis algo que os guste. No, no me queda más que agradecerte Enrique por el, el tiempo que nos regalaste aquí a, a Tony, a, a Mauricio y a mí vosotros. para conocer de tu obra. Y pues preguntarte ya más bien de tus redes sociales, de tu canal de YouTube, donde tienes videos con, con los procesos. Justo aquí hay videos de, de, de los... De de así, Nima, donde sí. tú estás haciendo las páginas de Nima. Sí, muy bonito. Eso lo tengo muy abandonado ya lo de YouTube. Es que uf, también me, me, me agotaba mucho tiempo. 
Es muy Pero difícil aún así, hacer ¿cuál, ¿cuáles son tus, tus redes sociales, tus páginas, para que la gente te pueda seguir y ver tu trabajo? Sí, si sí, vais directamente a, la, a mi web, que es enrique-fernandez.com, Allí, allí podéis encontrar todos los links y no es que esté muy actualizado, pero porque actualizo más en Instagram seguramente o en Behance, eh, pero allí están todos los links y, y los podéis encontrar. Si buscáis en Instagram por Henry Comic, con J y Griega, Henry, y es donde suelo poner cosas más... más uh, donde suelo actualizar más últimamente, vamos. Perfecto, pues muchas gracias Enrique, aquí terminamos la entrevista, también el episodio, y Pollicio nos va a mandar a la música. terminado este episodio no, no se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast ¿y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo Pollicio? Pura pinche fortaleza cómics así es no están aquí de visita, llegaron para quedarse y van a estar con nosotros Lugan Wayne y Héctor Germán Santarriaga hablándonos de este gran proyecto de cómic mexicano. Pues ya no es proyecto, es una realidad. Esta editorial que ellos formaron nos van a contar todos, todos los detalles. Nuestras páginas en Facebook, en iTunes, en YouTube y en iBox nos encuentran como Tonight Podcast. Muchas gracias, muchas gracias a los que ya se suscribieron, a los que nos comentan, nos dejan reseñas, valoraciones, estrellitas, pulgares arriba. Ya saben, todo, todo es bienvenido. Si aún no se han suscrito, por favor, ahí está el botón de suscripción. Dele también a la campanita para que les avise cuando subamos videos. Síganos ahí en la página de Facebook. Ya saben que cada rato estamos compartiendo imágenes de grandes, grandes artistas de cómic que hay en todo el planeta, en todo el mundo. Igual de, de ilustradores, que aunque no hagan cómic, también su trabajo es extraordinario para que ahí puedan estar checando imágenes muy bonitas. La página de nuestro señor productor de Pollicio lo encuentran en Facebook, así tal cual como Pollicio, productor del Tonight Podcast. La página de un servidor de quien les habla, en Facebook me encuentran como Miguel Ángel Hernández Art, donde subo mis trabajos como autor de historietas. En Twitter me encuentran como Miguel ANGH y en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos. Nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. Chao.